everyone, it's Enjoy English School. I'm Chris Gorski. Hello, 各位同学，大家好 I'm Bernice. And today is day two of our two-day lesson called Embracing Your Inner Fin. 好，我们今天要讲的课程呢是两天的一个课程，是在四月三号的一个课程，在第十二页到第十三页。那它的主题呢就是精分漫画。If you ever feel a little uncomfortable talking or doing things with other people, you just might be spiritually Finnish. 好，如果呢你在跟别人讲话的时候呢，你会觉得哇，非常的不舒服，或会会觉得非常的害羞的话呢，其实你就是在精神上的一个芬兰人哦。So I had an experience like this that that I'm ex- excited to share with you guys today. So. Let's get started really soon here. 好，所以 Chris 老师有一个非常的这个很不错的一个故事，想要跟各位同学做个分享哦。非常不错。<laughs> Let's get started. All right. So before we begin paragraph one, I, I want to share this little story.、Mm-hmm. So Finnish Nightmares has a comic where Maddie is. He he doesn't want to leave his house because he sees his neighbor also leaving his house. He doesn't want to talk to his neighbor, so he just waits by his door until his neighbor walks away. 好 ，Mandy 这个人呐、啊，他啊，他是一个很呃，就是觉得不太喜欢跟人家讲话的人，所以他从来很少离开他家的房子。哎，这有点像我们讲的宅男，对不对？那他为什么不喜欢离开他家呢？就是因为他觉得嗯。我的邻居在隔壁，我就尽量避免跟这个邻居讲话，所以他都等在那个门边，等到他邻居走了，他才开始呃从那个房间走出来。So I, I also feel like this. I don't really like small talk with my neighbors, but I know we should do it, so I usually just accept it. Okay, so then Chris 老师也是这样的人，他觉得他嗯，我不太想跟我的这个 neighbor 做一些 small talk， 就是来呃大家来闲聊一下。所以呢，但是他还是会接受这件事情啦。So one day, it's like a really nice Saturday morning, and I go in my hallway, and my、mm-hmm. neighbor is there, and so we get into the elevator together, and、mm-hmm. we make some small talk. Today's a nice day. Where are you going? Hmm. 所以有一天 ，Chris 老师呢，他就是在一个美丽的礼拜六的一个早晨，在坐着这个电梯的时候呢，碰到他的这个 neighbor， 但他还是跟他们稍微做了一些闲聊喽。So I say, hey, today's a nice day. Are you going out? Are you going to have fun? And she's like, no, I'm going to my friend's funeral. <laughs> 好，所以 Chris 老师呢就跟他开始聊天，就说：“哎，今天你好啊啊，这个今天你要去哪儿啊？哈、啊，问他要想要这今天有什么活动。结果没想到他的 neighbor 说：‘嗯，我要去我朋友的这个葬礼。<笑>’好 ，so <笑> 葬礼 is funeral <笑> f u n e r a l funeral。好 ，OK， 所以葬礼呢就是 funeral 啦。All right, let's take a look at paragraph one. Thanks to or due to Maddie. And his comic misadventures. Many people in China are now identifying themselves as spiritually Finnish. 好，我们现在就来看一下第一段的第一个句子哦。Thanks to 在这边呢，就是刚才的 Chris 老师有讲叫 due to， 好，就是因为 because of 的意思。他说这个 Maddie 啊，跟他的这个怎么样，在漫画里面的一些。Misadventures. This miss, you 加上 miss 的时候呢，就表示这个字呢是一个比较不好的字。Adventure 本来是冒险的意思，所以在这边就是指，哎呀，发生了一些很不好的事情。他觉得很这个，在我们这边就指很困窘的一些事情。那结果呢，很多啊，在 China 的这些人呢，现在也把这件事情看待成同学 identify as 的意思，就是说。把 A 这件事情看待成 B， 好，所以他把呢这个 themselves 把他们自己呢看待成就像是怎么样呢？精神上的芬兰人。Let's take a look at our next sentence. Why would people so far away identify with the cultural preferences of a fictional Finnish character? 好，我们现在来看下一个句子喽。为什么呀？住在这么远的地方的人，同学，你想想看，中国大陆跟芬兰这两个地方隔得这么这么远的两个国家，那为什么中国大陆的人他们要 identify with？ 同学把这个 identify with 特别的注意一下，就是指认同的意思。为什么他们自己要把他们自己呢认同成怎么样？一个芬兰漫画里面一个 fictional。
虚幻的一个角色，而且呢是做一个 preferences， 是一个 cultural preferences， 就是指在文化的偏好上面，他们特别想要把这样子一个虚构的芬兰漫画角色做一个这样的认同呢。Well, the next sentence says for one thing, in a country of one point four billion people, cities in China are often unbearably crowded. 好，他说 for one thing 就是首先呢，要先讲第一件事情。第一件事情就是呢，我们都知道中国大陆他们的人口有多少，十四亿这么这么多的人。然后呢，还有很多呢，在这个 China， 在中国大陆的一些城市里面的人。哇，同学，你像老师呢 ，Bernice 老师才在今年的时候去了大陆，我发觉哇，到处都是人，我都快受不了了。好，所以他们呢这边的人啊，简直就是 unbearably 没有办法忍受。U N 是一个否定的字首，实在没有办法忍受的 crowded， 太拥挤了。When we bear something, b e a r, it means we are、uh, accepting it, we are enduring it, like the word from yesterday. But it's not easy. This is not something you do very simply or without trying. OK， 所以当我们用到 b e a r 这个忍受这个字呢，也是之前呢我们在上一课有学到的这个 endure 这个字，都是表示你要忍耐或者是忍受一件呢不是那么容易的事情。So when Chinese people see Maddie struggling to deal with or struggling to bear being around even a few people, they can easily relate. 所以呢，当这些中国的人呐、啊，他们一看到 Maddie 啊，现在正在挣扎着 ，OK， struggling to 就是表示你挣扎着要做一件事情 ，deal with 就是要处理什么样的事情呢？处理啊，你每天啊，其实只要跟 a few people， 只要很少的人，就算 around you， 就算在你身边，他也觉得怎么样，是一种 struggle， 他要去处理这些事情，然后呢，他们就可能很容易的就会感同身受啦。So last year, in、uh, on June first, two thousand eighteen, a picture in China went viral. Oh, okay. So, uh, in 去年的时候呢，有一张照片在 China 就变得非常非常的火红喽。So a Chinese user shared a picture from Finland, and in the picture there are four benches, but the benches are only big enough for one person each. 好，这个故事呢，这个 picture 里面讲的是什么呢？就是这个 picture 里面总共有四张长的椅子，可是呢，这些长的椅子啊，因为不够人坐嘛，而且不够怎么样 ，one person each， 就是不够每一个人去分享这样子的一个呃四人坐的一个长的椅子。Yeah, so it's a park bench that's only big big enough for one person, and the benches don't even Face the same direction. In fact, they go in four different directions. So when you're sitting on the bench, you don't have to talk to anybody. <laughs> okay, <laughs> 在这公园里面的这个长椅子，哎，就只够一个人坐。然后这一个人坐上去也就算了。它的 direction， 它的方向全部都不一样。所以呢，你坐在那个椅子上，哎，你不需要跟对面人说嗨，你好，这些通通不需要了。In Finland, even the extroverts are introverts. 嗯，在芬兰呐、啊，甚至啊，你本来是很外向的人，可能我们都觉得其实你都是内向的人。They they like to say in Finland, an introverted Finn looks at his shoes when talking to you. 好，所以他说呢，在芬兰啊，他们曾经这么说的：如果你是一个很内向的芬兰人，当我跟你讲话的时候呢，我会看着你的鞋子。But an extroverted Finn. Looks at your shoes. 好，所以如果呢，他们是比较外向的芬兰人，他们就会看着怎么样你的鞋子了。All right, so welcome back to our story about embracing your inner Finn. 好，各位同学，现在欢迎你呢，继续回来，我们来讨探讨这个精分漫画哟。Before the break, we said the words extroverted and introverted. I want to spell those words. So, good. Now, Chris, uh, Chris 老师要帮大家呢拼一下这两个单字哦。So, extroverted is e x t r o v e r t e d, extroverted, and introverted is i n t r o v e r t e d. So, 就最前面的部分不一样 ，x and in. 对，就 e x 跟 i n 不一样的地方。All right, let's take a look at our next sentence. 
Another reason Chinese can relate to Maddie is that he expresses a kind of social anxiety that is universal. 好，另外一个呢，为什么中国人呢，他们会把他们自己呢？联想成 Maddie 这一个漫画人物呢，就是因为，所以他这边用了一个名词子句 ，is that， 就是指后面这个子句。这个子句就是说呢 ，Maddie 这个人他常常啊会表现出一种社会上面的忧虑感 ，anxiety 就是一种 worry。那这个 worry 呢是 universal， 就是指大家都看得见，普遍我们都看得到这样子的一种社会上面的忧虑感。Absolutely. So Maddie expresses a kind of social worrying that everyone can understand. 嗯哼，所以呢，他表现出来的这个社会上面或者我们所谓的社交上面的焦虑呢，是每一个人都了解的。And and that is for sure. If you talk to any foreigners in Taiwan and you ask them what was something difficult for you to endure or you to accept in Taiwan, and almost all of them will say. That people stand very close to you, and there's not a lot of free space in Taiwan. Okay, so, 同学，如果我们在台湾人呢碰到一些从啊、uh, 外国来的这个人，我们可能问他说，哎，你到了台湾有没有什么样的事情？你觉得你比较不容易接受，比较不容易忍受呢？可能他们都会回答你呢，因为人跟人之间的这个距离啊，站得太近了。Yeah, and in, in fact, it took me probably six, seven years before、oh. I was very comfortable. With people standing so close to me. Okay, so Chris 老师也花了大概六年到七年的时间才能习惯说哇，大家讲话啦，或者是彼此不是彼此之间聊天的时候要站得这么靠近。All right, let's look at our next sentence. It doesn't matter if you're from China, Canada, or Chile. Everyone knows what it feels like to wish you could just disappear into a hole in the floor from time to time. 好，接下来我们看的这个句子说呢 ，It doesn't matter if， 就是说啊，这件事情呢也没有什么关系的。就是如果不管你今天是从 China， 你从中国大陆来也好，加拿大呢，或者是智利，这件事情呢都是无关于紧要的。每一个人呢都知道一件事情，就是这个事情呢，什么东西呢 ，feels like， 就是感觉像是什么样的事情。就是希望你 wish 表示希望，所以同学你可以看到它后面接的是 could， 因为它是一个假设语气。OK， 都很希望呢，你可以怎么样呢 ？Disappear into a hole in the floor。这个 floor 就是地板了，你地板上面干脆啊有一个洞，有没有？你就 disappear， 你就突然消失不见了，表示你恨不得呢赶快找一个地洞钻到里面去。From time to time 就是 sometimes， 偶尔，有时候。Look at the word "wish" in this sentence. Now we know "wish" means 希望 but can we say the word "hope"? You could just disappear into a floor. No, we wouldn't say "hope" here because "hope" is for realistic possibilities. "Wish" is for something that probably can't happen. 好，所以同学呢 ，"wish" 跟 "hope" 的用法呢，有一些比较不太一样。当我们用到 "wish" 后面接的子句呢，通常是表示呢这件事情是不会发生的。可是，当我们用到 hope 的时候，表示这个呃句子呢发生的几率是完全真实的，是一定会发生的哦。欢迎来到今天的 Tips in Use。我们今天要来看到的，哇，糗大了，恨不得呢立马找个地洞给钻进去。怎么有这样子的 tips 呢？那当然是因为我们要教你怎么说嘛啊、哦！因为呢，一般的人在出糗的时候，一定是觉得糗毙了，那不可能觉得很棒啊、哦。那心里呢，有可能你会 always 说 O M G， Oh my God， 哦，我的老天鹅啊，这样子。所以呢，这个时候恨不得有一个地洞可以让自己钻进去。那本文呢，就用了一个很生动有趣啊、哦，又很贴切的说法来形容这样子的一个窘境，是什么呢？就是 disappear。Into a hole in the floor. All right. 那这呢，就是一个你当时哦，这个因为很糗，所以你想要消失的无影无踪，立刻进到地上的洞里面这样子的一个概念啊、哦。这个我们也可以说是这个中文讲的直接神隐好了哈、哦。那这个神隐的英文要怎么说呢？哎，这边有三个用法，我们跟大家来分享一下啊、哦，都是指消失的无影无踪啊、哦，凭空消失或烟消云散这样。所以呢，你的第一个啊、哦，可以用 disappear 消失 without a trace， 
，一点痕迹都没有啊，就像消失了。或者是 disappear into thin air， 直接呢消失在空中，凭空的消失；或者是 disappear from the face of the earth， 完全从地表消失这样的概念啊、哦。好，所以呢，知道了这三个消失法、神隐法，当然要放进句子来用一下。所以我们来看到这个句子啊、哦，第一句讲到说啊，在犯下多起谋杀案后呢，那名男子消失的无影无踪啊、哦，这里我们就用上了我们的消失的神隐嘛啊。哦所以呢 ，the man disappeared without a trace after committing several murders. 这样就可以了啊、哦，所以很简单。再来看到第二个句子呢，讲到说，魔术师在表演最后一个魔术时，让那位美女凭空消失了。哦，这里的话也很明显，主词是那位美女了。所以呢 ，the magician made the beautiful woman disappeared into thin air for his final trick. 这样就可以，所以你会发现，其实就是消失的那个主角直接接他就好了。好，再来看第三个句子，讲到说啊，那艘船出航后就从人间蒸发了，从此再没有人见过了。那这时候我们发现，要消失的主角，要神隐的主角呢，是咱们的一艘船。所以这时候你的英文就可以说 ，The ship sailed away and disappeared from the face of the earth. It was never seen again. 再也没有人见过了。好，所以呢，这三个神隐的片语呢，都是从同一个 disappear 这个动词出发的。所以其实你三个一组来背的话，也蛮好背的。那有很好用，所以大家可以多多练习哦。So we keep talking about how introverted uh the Finns are, but I, I also want to share some stories about the interesting things Finns like to do. 好，现在呢 ，Chris 老师呢要跟我们分享一些呢比较有趣的事情，然后是芬兰呢人非常喜欢做的一些事情哦。So even though Finns are introverted, they are the happiest country in the world, according to the UN World Happiness Report. 好，根据啊这个联合国世界快乐排行榜里面，同学你可以想象得到吗？芬兰人竟然是全世界评为最快乐的一个国家耶。The U.S. is number eighteen. 嗯，美国也才第十八名而已。Taiwan is number twenty-six. 好，我们台湾二十六。Hong Kong is number seventy-six. 香港哎呦比较落后，七十六哎。And China is number eighty-six. 哦、oh, ，China， 中国大陆竟然是比较更后面，八十六名。But the least happiest country in the world is Burundi. At number one fifty six. 好，所以总共有一百五十六个国家。那么 Burundi 呢？他们是最不快乐的一个国家。Yeah, they're in a tough place in East Africa. Okay, 他们在这个 East Africa 里面，在东非里面呢，是一个最不快乐的国家。Okay, let's take a look at paragraph three. Many Chinese these days are also products of the one-child policy. 好，我们来看一下最后一段的这个句子了。他说呀，很多的中国人啊，在最近呢，在今日 these days， 就在现在这个日子里面呢，也同时呢是 one child policy， 就是一胎化政策。哈，我们知道之前那个中国大陆他们施行一胎化政策，他们呢很多的中国大陆人在那个时候呢，就是一胎化政策下面的一些后代，这个 products 就是他们的一些产物啦。Growing up without siblings or brothers and sisters. They are used to a lack of interaction with others at home. 好，因为同学家里面都只有一个小朋友，所以这些呃中国人呢，他们在他们长大之后呢，同学你可以看到这个句子 ，growing up 一样是分词构句，省略了这个啊、呃，就是我们讲的这个中国人哈。这些中国人他们成长的时候呢，就没有 siblings。什么叫 siblings 呢？就是你的兄弟姐妹。所以呢，他们啊早就已经习惯。Are used to 就是指 be used to 就是习惯于他们习惯于什么样的事情呢？他们在平常在家的时候呢，就缺乏了跟其他的兄弟姐妹有所谓的 interaction， 有所谓的互动。So this used to grammar, we have to be careful how we say it. If you use like the like young 的过去式 ，use 呃、uh, becomes used. But this grammar, 其实是一千做事情，现在都没有。We have to say use to. 这个这位第一单词没有发音 ，so use the 过去式 used. Used to 一千做事情，我们也要说 used. 呃，不好意思 ，used to. 嗯哼。
好，所以 Chris 老师来讲一下这个文法的概念，就是说呢，我们要用到 be used to 的时候呢，同学要特别的小心一下。当我们用到 be used to 表示习惯于做这件事情，可是当我们把 be 动词去掉，只剩下 used to， 那就是表示你过去曾经做，可是现在已经没有再这么做了。All right, our next sentence says, then when they go out, they are not used to so much social stimulation. 好，所以呢，下一个句子是说呢，然后呢，当这一些这个中国人呢，他们外出的时候，他们本来在家里面已经很少互动了，所以一当他们外出的时候呢，他们也会觉得，哎呦，这件事情好不习惯，什么什么样的事情呢？就是有太多太多怎么样 ，so much， 太多太多的 social stimulation， 就是指社交上面的刺激。Do you hate crowds? Avoid people and like to. Keep your emotions in check. Maybe you're spiritually finished too. 好，最后一个句子就是说，你呀、啊，是不是也是一种很讨厌这种人群呢？尽量避免这些人呢。而且你很喜欢怎么样呢 ？Keep in check， 意思就是说把这个东西压抑住、控制住你自己的一些情绪呢。那么，同学，你可能也就是所谓的精神上的芬兰人哦。So the people of Finland are introverted. They're not extroverted, but they do know how to have fun. 好，所以芬兰人呢、啊，他们其实是非常的内向，他们并不是外向的人。可是呢，他们也知道怎么样呢，去跟人家这个 have fun， 可以玩得很愉快。Every year they have a very famous wife carrying contest. OK， 每一年他们都有一个很不错的这个竞赛哦。这个竞赛是什么？背着你的老婆跑啊！ That's right. In fact, the winner of the wife carrying contest wins a special prize. 嗯哼，好，他们呢？如果你带着你的老婆跑的时候，你如果是那个获胜者，你会赢得一个什么样的奖品呢 ？Well, you get your wife's weight in beer. <laughs> wow, 就是说你太太有多重，你就可以赢得多少的啤酒。所以呢，假设你太太是一百公斤的话，一百公斤的啤酒，哇，同学，你要喝多少年啊？<laughs> And also. Finland,、uh, people in Finland are the biggest coffee drinkers in the world. They drink more than twelve kilograms of coffee、wow. each. 好，所以他们每一个人啊，同学，芬兰也是这个世界上喝咖啡最多最多的一个国家。他们咖啡喝的量好可怕，每一年每一个人可以喝的量到达十二公斤哎。And Santa, who lives in Finland, gets more than seven. Hundred thousand letters a year. 好，所以呢，在这个呃、uh, Santa Claus 这个圣诞老公公呢，在芬兰的圣诞老公公呢，每一年他们光要收的信啊，就超过七十万。那同学多可怕！每天光回这些信，可能就会昏倒在那边了。应该是 like six hundred thousand letters come from me. Oh, okay. <laughs> 可能有里面有一些的信都是从 Chris 老师这边来的。<laughs> right. Well, we are out of time today at Enjoy English School. I'm Chris Gorski. I'm Bernice. We'll see you next time. Bye bye. 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 Embracing your inner Finn. Thanks to Maddie and his comic misadventures, many people in China are now identifying themselves as spiritually Finnish. Why would people so far away identify with the cultural preferences of a fictional Finnish character? For one thing, in a country of 1.4 billion people, cities in China are often unbearably crowded. So, when Chinese people see Maddie struggling to deal with being around even a few people, they can easily relate. Another reason Chinese can relate to Maddie is that he expresses a kind of social anxiety that is universal. It doesn't matter if you're from China, Canada, or Chile. Everyone knows what it feels like to wish you could just disappear into a hole in the floor from time to time. Many Chinese these days are also products of the one-child policy. Growing up without siblings, they are used to a lack of interaction with others at home. Then, when they go out, they are not used to so much social stimulation. Do you hate crowds, avoid people, 
and like to keep your emotions in check? Maybe you're spiritually finished too.